Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de coordonnées dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Suite de notre dictionnaire numérologique en guise d'introduction à l'étude de la médecine traditionnelle chinoise, aujourd'hui le chiffre 9, 9 comme les 9 couleurs de la langue. On va un petit peu parler de diagnostic pour lequel l'observation de la langue est absolument fondamentale. Alors c'est un cours d'introduction, ce ne sera pas un cours approfondi du diagnostic de la langue, mais tout de même un certain nombre d'informations que tout nouvel apprenti en médecine traditionnelle chinoise doit connaître. On va d'abord regarder la couleur de la langue elle-même, c'est-à-dire du corps de la langue, et la couleur de l'enduit qui recouvre la langue. Du moins s'il y a un enduit, car on le verra, il peut ne pas y avoir d'enduit. Et on verra ce que ça signifie, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les couleurs. S'il n'y a pas d'enduit, on peut quand même regarder la couleur du corps de la langue. Elle nous dit déjà quelque chose. Alors en effet, avant de parler des enduits, parlons d'abord du corps de la langue. Le corps d'une langue saine est rose, mais ce rose peut évoluer vers le pâle ou vers le rouge. Une langue peut donc être pâle ou rouge. Ce sont des évolutions pathologiques de la langue saine qui est rose. Bon, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une langue rose, vous prenez n'importe quel enfant en bonne santé, il a normalement une langue rose. Rose. Cette langue peut évoluer vers le pâle. La langue pâle, c'est toujours un signe de froid ou de vide. Vide de chi, vide de sang, vide de yang. Mais évidemment, pour déterminer ce qu'est une langue pâle, il faut pouvoir la comparer à une langue rose. De même pour la langue rouge. Le rouge, c'est toujours un signe de feu, c'est toujours un signe de chaleur. Alors il y a des chaleurs vides et il y a des chaleurs plénitudes. On verra comment on les discrimine sur la langue, car la langue nous le dit aussi, mais pour le moment, retenons que le rouge, c'est du feu, c'est de la chaleur. Et quand on parle de feu et de chaleur ici, pour une langue rouge, on parle évidemment de feu ou de chaleur pathologique, et non pas de la chaleur ou du feu physiologique. Attention, une langue pâle peut évoluer vers le bleuâtre, et une langue rouge peut évoluer vers le rougeâtre. Un rougeâtre qu'on peut qualifier de pourpre et qui peut évoluer vers le violacé. Mais c'est une combinaison de rouge et de bleu. De même que la langue bleuâtre est une combinaison de pâle et de bleu. Cette tendance au bleu, c'est une couleur qui exprime la stagnation de sang. Stagnation plus ou moins marquée et dont la gravité se mesurera à l'intensité de ce reflet bleu. Donc on a cinq couleurs fondamentales pour décrire le corps de la langue. Le rose, le pâle, évoluant vers le bleuâtre, et le rouge, évoluant vers le rougeâtre, le pourpre, le violacé. Et retenez bien les syndromes dont ces couleurs sont la traduction possible. Bien on continue avec les enduits. Il faut caractériser leurs couleurs, quatre couleurs, et préciser de la même manière de quel syndrome ces couleurs sont la traduction possible. Quatre couleurs, blanc et jaune. Fondamentalement, ce sont ces deux couleurs. L'enduit est blanc ou il est jaune. Mais on trouve aussi des enduits gris et des enduits noirs. Bien sûr, je me permets cette parenthèse humoristique en passant, il n'y a pas d'enduit rose, il n'y a pas d'enduit bleu, il n'y a pas d'enduit vert, sauf pour un patient qui pourrait avoir consommé certains produits chimiques, certains médicaments, certains bonbons contenant des colorants. Et évidemment, le questionnement adressé à notre patient de ce qu'il peut avoir consommé avant de venir en consultation est absolument important. Parce qu'un café, ça va modifier la couleur de l'enduit de la langue. Ça va le colorer en jaune. Et vous pourriez croire que votre patient a un enduit jaune, c'est-à-dire qu'il a du feu à l'intérieur de lui, ce qui n'est pas forcément le cas. 
si la couleur jaune ne traduit simplement le fait que notre patient a bu un café avant de venir en consultation. On reviendra sur la question de toutes les précautions qu'on doit prendre pour avoir évidemment des informations fiables. Pour les couleurs de l'enduit, c'est fondamentalement assez simple. La couleur blanche traduit du froid, la couleur jaune traduit de la chaleur. Pour ce qui est de l'enduit gris, on dit parfois aussi enduit sale, on ne sait pas très bien s'il évolue vers le jaune ou vers le blanc, il est gris. Eh bien, cela peut être du chaud ou du froid. De même que pour l'enduit noir, les enduits gris et noirs sont tous les deux des signes de froid ou de chaleur. Alors vous me direz, mais il faut savoir, parce que c'est contradictoire. Alors à quoi ça sert Eh bien, je vous dirais que c'est déjà bien de savoir que cela nous renseigne sur l'état du chaud et du froid. Mais évidemment, il va falloir combiner à cette couleur l'observation d'un autre critère, l'humidité de la langue. Si l'enduit est gris et humide, c'est plutôt du froid. Mais si l'enduit est gris et sec, alors c'est de la chaleur, parce que, vous le comprenez, là encore c'est du bon sens, la chaleur évapore les liquides. Un enduit gris et sec, c'est de la chaleur. De même que un enduit noir et humide, c'est du froid. Et un enduit noir et sec, c'est de la chaleur. Donc maintenant que vous disposez des huit règles que nous avons définies dans une précédente capsule et que vous connaissez ces informations initiales mais absolument fondamentales sur la couleur du corps de la langue et de l'enduit qui la recouvre, eh bien je vous invite à faire tirer la langue à tout le monde et à compléter utilement vos séances de diagnostic. Merci pour votre attention. Et nous nous retrouvons très rapidement, très prochainement pour une capsule concernant les dix questions auxquelles votre diagnostic doit absolument apporter des réponses pour ne pas être incomplet. Belle journée à tous